fansupermart.com。环球股市经过连续五个星期大跌之后 ，MSCI 世界指数以美元计算，上个星期反弹一点三个 percent。而喺我哋研究嘅范围当中，除咗内地 A 股市场之外，所有股市都录得一个正数嘅回报。而之前被大量抛售嘅印尼同埋泰国股市，上个星期就录得一个比较明显嘅升幅，分别上升六点七同埋三点七个 percent。美國聯儲局早前表示會喺今年開始減慢買債，刺激金價大跌。金價下跌亦都同時刺激咗投資者大量沽出黃金 ETF。上個星期投資者沽出咗總共八點四億美元嘅 SPDR 黃金 ETF， 而年初至今 ETF 嘅資金流出係高達一百八十億美元，顯示黃金嘅投資需求開始逆轉。金價上個星期曾經跌穿每安士一千二百美元，至到三年以嚟嘅最低水平。而喺過去兩個星期，金價係已經跌咗超過十一個 percent。雖然金價近期大幅回落，但係我哋仍然繼續睇探黃金。原因係黃金唔會為投資者帶嚟任何嘅利息收入，只係有升值嘅潛力。加上金價已經連續十二年不斷咁上升，其實我哋一直都認為黃金之前嘅升勢係欠缺咗一個基本面嘅支持，而已經存在咗一個泡沫。相信金價近期調整就係反映緊呢個事實。中國方面，上海同業拆息喺六月二十號創新高之後，人行上個星期為一啲有需要嘅銀行提供流動性，導致息率由高位大幅回落。隔夜利率由十三釐嘅歷史高位回落至到四點九釐，但四點九釐仍然都屬於一個偏高嘅水平，比正常嘅水平高一倍。上星期 H 股同紅籌股市場就反彈三個 percent， 但內地 A 股市場就繼續下跌五個 percent。